Czołem Genosowi koledzy. Tak, tak, to dla operatorów Gienka będzie dzisiejszy odcinek. Odcinek, którego merytoryka będzie bardzo wartościowa, a jednocześnie sam środek i treść będzie krótsza niż wstęp i zakończenie. No właśnie, o czym to Jerzy mógł nagrać? Przecież obiecałem, że idę do pracy od poniedziałku, dzisiaj jest poniedziałek, wróciłem do pracy, a już nagrywam dla was odcinek, a mówiłem, że przecież odcinków będzie mniej. No tak się zdaje, że żyć bez was nie mogę, a chcę się podzielić specjalnym o rozwiązaniem problemu, który opisywałem w odcinku numer 20 o Live Control i chyba w odcinku o największych wadach Genosa. Pamiętacie, w związku z pewną aktualizacją systemu, już nie pamiętam dokładnie którą, pojawił się slider Keyboard Volume. To ten wspaniały slider miał nam umożliwić i zastąpić funkcję, którą znamy z poprzednich modelów, czy też modeli instrumentów Yamaha, dokładnie Styrosów. Tam był taki suwaczek, taki fader, który dzielił nam a raczej mogliśmy mieć, mogliśmy po prostu ściszyć prawą rękę względem stylu, no po prostu względem reszty instrumentu. Jednym pięknym, krótkim posunięciem. No i co się okazuje? Okazuje się, że dostaliśmy taki suwak w Jamaszce, w naszym Genosie. No i co się okazuje dalej? Że ruszając ten suwak, zmieniają nam się poziomy wszystkich barw, a nie klawiatury w mikserze. Zaraz Wam pokażę dokładnie o co chodzi. Oglądasz kolejny odcinek Yamaha Bez Tajemnic, numer 21. Odcinek, który nazwałem po prostu Keyboard Volume, bo innej nazwy wszakże znaleźć nie mogłem. W tym miejscu dziękuję serdecznie dwóm osobom. Osoba, e, którego może imienia nie będę wymieniał, bo zapomniałem kolega z Polski, chyba Piotrek, e, jak się nie mylę. Piotrze, dziękuję Ci za to, miałem imienie nie wymieniać, ale myślę, że to był Piotr. E, dziękuję Ci za to, Ty napisałeś komentarz, że zresetowałeś ustawienie Genosa, fabryczne i nagle Ci się suwak naprawił. A to ciekawe, zaciekawiło mnie to i zmusiło do dalszych poszukiwań. No tak to jest, że rozwiązania nasuwają się dalej same i pod filmem dosłownie wczoraj w nocy pojawił się komentarz przyjaciela z Nederlandii, czy też z Holandii dokładnie, który napisał Obejrzyj sobie taki odcinek, tam jest ten temat poruszony. No i co? Jerzy z Akademii Keyboardu, który Was uczy, też się czegoś w końcu nauczył i musiał się nauczyć. I tą wiedzę właśnie przekazuję Wam w tym odcinku. Rozwiązujemy być może raz na zawsze. No właśnie o tym za chwilę. Problem z uwaga, Keyboard Volume, który nie wiedzieć czemu Yamaha chyba przez przypadek źle podpisała. Ale o tym za chwilę. Przechodzimy do widoku z góry. Już Wam mówię o czym to będzie. No dobra, obiecałem treściwie. Cała rzecz i kwintesencja tego problemu polegała na tym, że pewnie wielu z Was po aktualizacji ma taki suwaczek, który nazywa się tutaj keyboard. On jest na zakładce numer 1 po prawej stronie pod kontrolerem, czy też sliderem numer 9. I co się stanie? Wyobraźcie sobie, że odpalę mikser i pokażę Wam całą filozofię tego problemu. Mamy tutaj brzmienia i głośności panelowe ręki prawej RAID 1, RAID 2 i RAID 3 spójrzcie teraz na te wartości 70, 90 i 113 suwaczek keyboard mam na 70 czyli oznacza to, że mam go na najniższej wartości z, z trzech brzmień po prostu ustawia się na najniższą wartość spójrzcie co się stanie jak ruszę tym suwakiem widzicie? wszystkie brzmienia prawej ręki Ściszają się i zgłaśniają dodatkowo proporcje, które zrobiłem, nie są zachowane. No właśnie, jest bardzo proste rozwiązanie tego problemu i zrobienie, żeby ten suwak działał w końcu tak, jak powinien. Są dwa rozwiązania i dwie drogi. Pierwsza to, tak jak kolega z Polski sugerował, możemy zrobić fabryczny reset ustawień Live Control, który spowoduje, że nasz suwaczek wróci do swojego pierwotnego zastosowania. Nie wiedzieć tylko czemu to zastosowanie nie zostało wdrożone od razu po aktualizacji. Może zabieg celowy, może się komuś zapomniało. E, w tym celu wchodzimy sobie w menu 2 i utility. Klikamy factory reset i teraz bardzo, bardzo uwaga. Nie zaznaczamy tu system, broń Boże, żeby nie było na Jurka. Zaznaczamy tylko live control i nic więcej. Nic więcej. Tylko samo live control. Spójrzcie, co się stanie, kiedy klikniemy Factory Reset naszego Live Control. Pyk i jest. Na zakładce pierwszej pojawia się Keyboard Volume. To już nie KBD, tylko KBD Volume. 
Ok, świetna sprawa. Mamy mikser, ruszamy naszym keyboard volumem. Spójrzcie, klawiatura się ścisza, mikser stoi w miejscu, tak jak trzeba. Pięknie. To jest pierwsza ścieżka. Może być też druga ścieżka. Po prostu klikamy Direct Access, ruszamy naszym kontrolerem i na dziewiąteczce, na slajderze pierwszym, w pierwszej zakładce na, sl na slajderze dziewiątym wybieramy sobie z kategorii Mixer funkcję Keyboard Volume. Bo wcześniej było po prostu Volume. O dziwo miało nazwę KBD, no ale było tak. Keyboard Volume. Wybieramy Keyboard Volume. Otwieramy mikser. Spójrzcie na wartości. I voila! Jest dokładnie to, co trzeba. Niestety jest duży problem. Wraz z pewną aktualizacją otrzymaliśmy możliwość przypisywania naszych suwaczków Live Control do Registration Memory. I jeżeli byłeś w grupie, która wszystkie swoje rejestracje dotychczas zapisywała pozycję Live Control, czyli w rejestracjach zapisywałeś ustawienia Live Control, to po wczytaniu swojej rejestracji masz, masz z powrotem niestety starą opcję. Co teraz należy zrobić? Ano Jerzy dał Wam pracę. Trzeba przerobić ileś set rejestracji, ile macie, jeśli macie chęć. Czyli wybieracie sobie Reset value, albo jeśli macie już swój cały zestaw tutaj zrobiony, to wybieracie tylko jeden kontroler na keyboard volume, następnie zapisujecie registrację i tak razy 250 w moim przypadku, więc ja chyba pozostanę przy starym układzie, ale przy okazji, kiedy będę znowu przerabiał repertuar, to dodam sobie live controller nowy. No niestety nie ma opcji, żeby zrobić to inaczej, jeśli mieliście do tej pory zrobione registracje, które zapamiętywały Live Controla, no to trzeba je przerobić od nowa. No to Wam dałem ciekawej pracy. Haha. Ha. Taka heca, co? No właśnie, mam nadzieję, że odcinek był dla Ciebie przydatny. Jeśli tak, to subskrybuj kanał Akademii Keyboardu, lajkuj filmik, udostępniaj gdzie się da. No i właśnie mały przegląd nowości na sam koniec. Strzeliło nam 900 subskrybentów na YouTube, za co Wam ogromnie dziękuję. Idziemy jak w burza w samym w kwietniu przybyło Was 165 osób. No pewnie, dla tych co mają miliony, miliardy, to pewnie taka malutka kropla w morzu potrzeb. Ale pamiętajcie, że kropla drożyny skałę. Kiedyś cieszyłem się z jednego z 5, 10, teraz mamy ponad 900. Chyba nawet 910 zaraz będzie. Myślę, że w maju strzelimy tysiaka, a wtedy pojawi się obiecany, bonusowy odcinek na YouTubie. O tym, jak Jerzy zaczynał karierę. Będzie dużo śmiesznych i kompromitujących materiałów, ale o tym już niedługo. Siema, hej!